Bella. Buongior, buongior, Ciao ragazzi. Buongior. Ciao ragazzi. Bentornati e grazie per essere sempre qui con noi alla rubrica settimanale di Moyo Lab con Mo Io Lo So. <ride> Questa puntata è collegata a quella di settimana scorsa. È seguito, sì. È seguito, sì. È seguito. Cioè, vi abbiamo lasciato con, cioè, ci ha lasciato con una domanda che riguardava? Riguardava i macchinari usati in gelateria perché... Cioè, a meno che le gelaterie non hanno il laboratorio a vista eccetera eccetera c'è sempre quel, quell'alone di mistero cosa c'è dietro come si fa bla 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 che macchina c'è cioè, così è perché è, un, è una macchina vabbè fatta. comunque eh, prima ho guardato di là perché noi le, le macchine del gelato ce le abbiamo su quel lato del laboratorio eh, forse avrete già visto in alcuni post di Instagram o di Facebook eh, che noi abbiamo tutti e due i tipi di, di mantecatori ah cioè, quindi ce ne sono due ce ne sono due adesso sta uscendo anche un nuovo modello molto carino che, però vabbè magari ve ne parleremo più avanti di quell'altro modello c'è quello eh, orizzontale col cestello orizzontale immaginatevela come una lavatrice e c'è quello verticale quello verticale è, è, è questo è quello a bassone <ride> anche detto a bassone perché il gelato viene tirato fuori a bassone sono i primi macchinari eh, sono molto molto belli da, da utilizzare e impegnativi anche sì. vengono fuori i muscoletti e praticamente come funzionano quello orizzontale immaginate come ho detto come una lavatrice eh, ha un cestello ha delle lame che ruotano all'interno delle, tipo un'edica che ruota all'interno, viene chiuso lo sportello, viene messa dentro la miscela del gelato che si va a preparare, eh, le macchine moderne hanno delle impostazioni per far sì che eh, il gelato sia pronto in tempi diversi, se è un gelato su base latte o su base acqua, una frutta, eh, cioè ci sono tante specifiche da considerare e quindi quando eh, si immette dentro la miscela si imposta la macchina per quanto riguarda cosa c'è? niente, è rumore del frigo eh, vabbè, oh, eh, non abbiamo ancora uno studio televisivo quindi stiamo girando in laboratorio eh, dicevo in base al gusto si imposta eh, la, il mantecatore che ha dei sensori e in base a eh, man mano che la, la miscela gela eh, riesce a capire quando ha raggiunto la giusta cremosità Cosa succede dentro? Praticamente le pareti del mantecatore iniziano a raffreddarsi a una temperatura sotto zero e l'elica che c'è dentro, che ha varie lame, vanno man mano a staccare il gelato che si forma sulle pareti eh, e a rimescolarlo con quello che si deve ancora gelare, non ghiacciare, gelare. Giusto? Ma che spiegazione! Praticamente... È proprio così, eh? Praticamente <ride> quando il gelato è pronto, quando la macchina in questo caso dice che il gelato è pronto, suona. Altrimenti puoi andare a orecchio. Esatto. Se sei abbastanza... Si apre lo sportellino e come potete vedere in alcuni video il gelato fuoriesce con una paletta e si già giù, gli ci già. Gigi! Gli ci da, gli ci da, e non riesce a dirlo, è di Bologna e Bolognesi quasi. Gli si dà il giusto taglio per metterlo nella vaschetta e poi vabbè se da decorare si decora e altrimenti è posto così. Eh, e poi cosa succede? Ho una domanda che sicuramente questo, questo macchinario è quando la miscela è già pronta e quindi c'è già stato un passaggio precedente che è la pastorizzazione. Sì, prima di, per quanto riguarda. Allora, la spiegheremo in un'altra puntata, adesso vi spiegherà quella esatto. la macchina a bastone. Passa la mi piace un sacco, cioè io le amo tutte e due. Dipende da, dai giorni, dai giorni. Eh? Sì. Allora, la macchina a bastone è molto più artigianale, eh, nel senso che il cestello gira in verticale. Che senso girerebbe? Cioè, nel senso... Eh, C'è cioè, un perno che fa girare questo, fa? questo cilindro che gira così. Che gira così. Praticamente così il cilindro è immerso in un, in un liquido antigelo, Lì, a, intorno al quale intorno al cilindro ci sono delle serpentine c'è cioè il liquido antigelo così il freddo si distribuisce bene su tutto il cestello 
e all'interno del cestello mentre gira c'è una lama molto affilata che gira in senso opposto, una sola lama che gira in senso opposto per tutta la lunghezza del cilindro e praticamente man mano che si abbassa la temperatura, come nell'altro caso, e la miscela inizia a gelare, questa lama stacca delle pareti la parte di miscela che inizia a gelare, mischiandola all'altra e facendola abbassare man mano la temperatura. Quanti anni che faccio il gelato qua con te? 8? Dal 2013. Sapete che una delle prime cose che mi ha stupito e che ancora oggi mi ricordo tu, quasi tutte le volte che faccio gelato nella macchina a, a bastone, quindi quando il gelato è pronto si tira fuori con una, una specie di, di remo, di remo. Una, di, di remo. E poi si tira sulla lama con una specie di... Eh, una, un, si tira sulla lama, non so come spiegare. Una manovetta, così una manovetta, si gira, è proprio artigianalissimo. E per tirare via il gelato che è rimasto attaccato alla lama, uno pensa, vabbè, tiri via così, perché sennò cade all'insù, no? Invece si tira giù, cioè si tira via andando all'ingiù. Ed è una cosa che mi ha insegnato la prima volta, ho detto, ma ah, no, non è vero, adesso ti insegno io come si fa, la forza e gravità, e invece no. È controintuitivo. È controintuitivo. Viene e... meglio così, diciamo, e... diciamo così. Negli anni... È un... Questo è un segretissimo che non ho mai detto a nessuno, è bellissimo. Eh, L'ultima cosina, allora, per quanto riguarda la temperatura e le temperature, tenete conto che dalla macchina il gelato esce intorno ai meno 6, meno 7 gradi, più o meno. Eh, I tempi di lavorazione, mh, in base anche alla macchina, variano dai... Oh, 6-7 minuti al quarto d'ora a parte quella macchina. macchina finissima che vorrei e uscendo a questa temperatura bassa non è ancora pronto per la consumazione perché il gelato viene servito in genere tra i meno 10 e i meno 15 gradi anche lì dipende dalla vetrina o dai pulizetti che vengono usati c'è un passaggio intermedio che è l'abbattitore è un freezer con una temperatura molto bassa dipende anche di poi che tipo di, eh, di lavorazione bisogna andare a fare eh, però tenete conto che si arriva a meno 25, meno 30 gradi abbastanza facilmente il gelato prima di uscire in vetrina viene abbattuto a una bassa temperatura in crosta in genere cioè solo nella parte superficiale per farlo eh, stabilizzare, stabilizzare. Esatto. per farlo stabilizzare dopodiché viene messo fuori in vetrina ed è pronto all'uso e alla consumazione, e alla gustazione e alla felicità. Gustazione. 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 Comunque, Guarda, stavo appunto dicendo che sei stato bravissimo e molto tecnico e, e poi hai fatto gustazione e basta, gustazione. non posso più dirlo. Vabbè, la gustazione rende felice, giusto? La gustazione rende felice. Ci vediamo la settimana prossima. Bella ragazzi, e bolognese ragazzi. Bella lì. <ride>